അത് പറയാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനവരാണ് വിശ്വപ്രമായ തൊഴിൽക്കാരവരാണ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒപ്പം അവര് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുന്നത് മൂന്നാം വർഷത്തെ പഠനം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ശ്മശാന പട്ടം കൊടുക്കുന്നത് കവലെ പട്ടവും സ്വത്യാഗ പട്ടവും മൈനർ ഓണേഷൻ അവരെ പക്ഷെ ശ്മശാന പട്ടം മേജർ ഓണറാണ് ശ്മശാന പട്ടം കിട്ടിയ ഒരാള് പിന്നെ പൗരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല പുറകോട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അയാൾക്കാരുടെ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അപ്പപ്പ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗൗരവമായ ഒരു പട്ടമാണ് ശ്മശാന പട്ടം അത് ഡി കെ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ോ അവർ വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലിജോ ചെനാശൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നവർക്കാണ് കൊത്തിയിലെയും അരക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഊറാൻ അത് ഇടയുടെ തോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ അങ്ങനെയാണ് ആ പട്ടം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വേഷം അതാണ് ഒപ്പം ഡയറക്ട് പട്ടം കിട്ടുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് പുതിയ നിയമമാണ് ലേഖിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറാൻ സമയത്തൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ലേഖനം വായിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നല്ലാത്ത മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷയിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഗമായിട്ട് വന്നു ഒരു ഡീക്കിനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചില അവകാശങ്ങൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് മാമൂലി സഭ വിവാഹ വാദാന വഴി നടത്താൻ മരിച്ചവരെ നടത്താൻ അവകാശമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഔദ്യോഗികമായ ബ്ലസ്സിംഗ് ആശീർവാദം മാത്രം കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് അവർ ഒഴിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ആ പട്ടം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുന്നു നമ്മൾ പള്ളികളെ തന്നെ പള്ളിക്കുന്ന പള്ളിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണങ്ങളിൽനിന്ന് <laughs> ൂടി <laughs> ശരീരവും <laughs> ഇനി മറ്റൊന്നിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനില്ല മുഴു ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെടുകയും ആ സമയത്ത് ലിത മനുഷ്യനാണ് ലിതയ്ക്കും ആ വികാരവും വികാരവും ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കണം താൻ ഗ്രഭജന വൃത്തത്തിലൂടെയും പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെയും ഈശ്വരെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ സ്ഥലത്തെ പിതാവിനെ അനുസരിക്കും അധികാരിയുടെ അനുസരിക്കുന്ന ആളിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി മുതലേ ലിജോയ്ക്ക് ഞാൻ അനുസരിക്കയില്ല എന്ന് എന്ന് മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം തന്നെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്പരാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അത് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം മൂന്നാമതായിട്ട് ദാരിദ്ര്യ വ്രതം കൂടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ദരിദ്ര ദരിദ്ര ദരിദ്രനായ ഈശ്വരനെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയാണ് സ്വന്തമായി തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും സമ്പാദിക്കാതെ എല്ലാ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ജനത്തിന് വേണ്ടിയും സമ്പാദിക്കാനും നീക്കി വയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ലളിതമായ ജീവിതത്തിനും ദാരിദ്ര്യ ചൈതന്യത്തിനും ലിജോ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് വ്രതങ്ങളിലൂടെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിയായിട്ടുള്ള വിളിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതോട് കുറച്ചുകൂടി കമ്മിറ്റഡ് ആയ ഒരു ജീവിതമാണ് സന്യാസികളോട് പ്രതീക്ഷ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം ഇന്ന് പൗരോഹിത്വം കൂടി നൽകുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ആ പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ അപ്പൊ ലിജോ ഇനി മുതൽ കഥാവിന് മാത്രത്തിലൂടെ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രബോധങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ലിജോയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കുടുംബത്തിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ലിജോ എവിടെയെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ജീവിച്ചാൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കിട്ടുന്ന അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത് എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ബാധകമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ ഒരമ്മച്ചി നന്നായി ജീവിച്ചാൽ ദൈവത്തെ പ്രീതികരമായി ജീവിച്ചാൽ ആ അപ്പച്ചിലൂടെയും ആ അമ്മച്ചിലൂടെയും ദൈവകൃപ കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കും 
ഒരു ആശ്രമത്തിലെ സുപ്രീമിയർ അങ്ങനെ നന്നായി ജീവിച്ചാൽ അവിടെ കിട്ടും ഒരു കോടമേഞ്ചലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു രൂപതയുടെ മെത്രാൻ അതാണ് അവിടെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തേണ്ട അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ കുടുംബത്തോടും ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും പോക്കാൻ സഭയിലെ അംഗമായി കാണുന്നത് സഭയിലെ ഒരു വിഭാഗം നോക്കാൻ സഭയിൽ നമുക്കറിയാം കർമ്മലിത്ത വൈദികനാണ് അവരുടെ വേഷത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സഭയിലെ വളരെയേറെ നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭാ വിഭാഗമാണ് കർമ്മലിത്ത പോക്കാൻ സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ചു നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ജോൺസൺ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാണ് പണ്ടുമുതലേ ഞാൻ അറിയുന്നത് പല അച്ഛന്മാരെ അറിയാം അവര് മാനന്തവാടി ഗവിദേശം തലശ്ശേരിയിലും തൃശ്ശൂരും വരേണ്ടതുമായിട്ട് ഒഴിച്ചാണ് പോകുന്നു അത് ആ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന നന്ദിപൂർവ്വം ഇനി ധാരാളം ദൈവങ്ങളിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്നും ഓർക്കുകയാണ് അവരുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് പങ്കു ചേരുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വാലി വായിച്ചു കേട്ടത് ജലമേ പ്രവാചകൻ ലഭിക്കുകയാണ് ജലമേക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സോടുള്ള ദൈവം വിളിക്കുന്നു ജലമേ അത് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ജലമേട്ട് പറയാൻ നിന്ന് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു നിന്ന് ഞാൻ ജനതയ്ക്ക് ജനത കവിത പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കുന്ന വന്നിട്ട് ജലമേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ ഞാൻ കേവല ബാലനാണ് സംസാരപാഠവും എനിക്കില്ല എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്ന കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഒഴിവാക്കാനോ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിന് നീ ഒരു മാതൃ തന്നെ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു നീ നീ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസീകരിക്കും ഓരോ പുള്ളിയും അങ്ങനെയാണ് ആ കട്ടാകം നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിളിയുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കള് കരുതുന്ന വിളി പക്ഷെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വിളി ആ സ്വീകരിക്കുക സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കുഞ്ഞു നാളില് തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായം നാലിലും അഞ്ചിലും ആറിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവിക വിളി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് <laughs> സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പള്ളിക്കൂട്ടിൽ പഠിച്ച കരങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഒരു അച്ഛനെ കണ്ടാലും ഒരു വലിയ ശിവാമയൊക്കെ ഓടി വന്ന് വിടിയൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത തയ്യാറാണ് അത് അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ വികാരിയായിരുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഇതാ ഇതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇതാ നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ സ്ഥിതിയാക്കിട്ട് അവർ ഓടി ഞാൻ പോയി കണ്ടി വരുന്ന ഓടി പോയ അവർക്ക് അതേ പറ്റി ഇവിടെ വിളിച്ചു വന്നു ഓടി എന്നാ കണ്ടതെന്ന് പറയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ തലശ്ശേരി മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായി അച്ഛനാണ് വരുന്നത് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതാണ് അമ്മച്ചുമാരെ ചോദിക്കണം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല അത് പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് ദൈവം അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയുന്നില്ല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഏതായാലും ആ ദൈവത്തെ പറ്റി കൂടെ നമുക്ക് ചിന്ത വേണം നമുക്ക് വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കാൻ സമയത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്കും വേണം വൈദ്യുതി പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി പെരുമാറും പരസ്യവില പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പിതാവിനെ പോലെ കഴിഞ്ഞുള്ളവരായിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കഴിഞ്ഞുള്ളവരായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ളവരാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുകയും അരിശു ദേഷ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ കാണും പക്ഷെ പിതാവ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങേറ്റം കരുണയോടുകൂടി പെരുമാറണം അപ്പോ ഒരു കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ ഈശ്വരെ പോലെ തന്നെ ഒരു വൈദ്യകനും വിളിക്കപ്പെടുന്ന അതിനായിട്ടാണ് ഓർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അപ്പൊ ഞാൻ മനുഷ്യരോട് അനുഗമ്യയോടും സ്നേഹത്തോടും കരുണയോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ടവരാണ് എല്ലാ മാനുഷ്യ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ആശംസിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ലിജോ അച്ഛൻ ഇനി മുതൽ കഥാവധി ജോലി ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച സുവിശേഷവാദം അതാണ് ലുക്കൻ സുവിശേഷം നാല് പതിനാറ് മുതൽ തിരുവചന ഈശ്വരയ്യ എന്തിനായിട്ട് താൻ വന്നത് കഥാവിന്റെ ആത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അത് യേശ്വ പ്രവാചകന്റെ അറുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ വചനമാണ് 